són molts els qui no entenen el ball de xifres que ens deixen les fiances milionàries dipositades pels imputats en els diferents casos de corrupció política. N'hi ha de dos tipus i tenen diverses finalitats, evitar el risc de fuita i sufragar les responsabilitats derivades dels presumptes delictes. El jutge, després de sentir la declaració d'un detingut, pot determinar-ne la presó incondicional, incomunicada i sense fiança si hi ha risc greu i concret de fuita o d'interferir en el decurs de la investigació. En cas de no haver-hi risc, pot decidir aplicar una mesura cautelar, posar la persona en llibertat amb certes condicions. Per això hi ha dos tipus de fiança. Una és la personal. El jutge entén que si en la persona de ser imputat se li demana un cert dos vegades, aquella persona s'ho pensarà dues vegades abans de fugir, perquè si no perdrà aquell capital. I és proporcional en els béns de la persona imputada, les seves possibilitats econòmiques. Una altra és la que té per objecte cobrir les despeses pecuniàries derivades pels presumptes delictes comesos o les costes processals. Diguem, davant d'un cas d'un delicte patrimonial o un cas de corrupció en el qual ha hagut una malversació de fons públics i aquests fons públics puguin ser més bé o més malament determinats de forma provisional en aquell inici. Aleshores, es demana una fiança per cobrir el que serien responsabilitats pecuniaris, responsabilitats civils majoritàriament. Sol ser la més elevada. El cas maquillatge ens ha deixat alguns exemples. 835.000 euros per a Luisa Almiñana, l'administradora de Bahia Fusión, 800.000 euros per a Alfredo Conde, presumpte testaferro de Vicenç, o els 600.000 de Miquel Nadal, que per cert, ahir la va constituir. En tot cas, el jutge dicta el termini en què s'ha de dipositar la fiança. Si l'imputat no pot fer-hi front, pot interposar un recurs contra la quantia imposada. Si no compareix o fuig, perd els oblers que van a parar a l'erari públic. Si queda en llibertat, se li reintegra la quantitat dipositada.